உலகம் முழுவதும் கொரோனாவினுடைய தாக்கம் அந்த பரவுதல் ஒவ்வொரு மணித்துளிகளிலும் பல மடங்கு இன்றைக்கு அதி தீவிரமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது எந்த அளவிற்கு என்றால் நேற்றைய தினம் வரைக்கும் அமெரிக்கா மூன்றாவது இடத்தில் இருந்தது இன்றைய ஒரு தினத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபதனாயிரம் நபர்களுக்கு கொரோனா வைரஸினுடைய தொற்று இருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்டு இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் கொரோனாவினுடைய மையமாக அமெரிக்காவை அறிவித்திருக்கிறது டபிள்யூஹெச்ஓ சைனாவை இத்தாலியை பின்னுக்கு தள்ளி இன்றைக்கு அமெரிக்கா முதல் நிலையில் இருக்கிறது காரணம் என்ன சொல்கிறார்கள் அமெரிக்காவிற்கு பல முறை எச்சரிக்கை செய்தோம் அறிவுறுத்தினோம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுங்கள் ஊரடங்கு போடுங்கள் கட்டுப்பாடுகளை போடுங்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து பல நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய விமான சேவைகளை போக்குவரத்துகளை தடை செய்யுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதிபர் நக்கல் நையாண்டியோடு எங்களுக்கெல்லாம் வராது என்கிற ரீதியில் எங்களெல்லாம் பாதிக்காது நாங்களெல்லாம் சமாளிப்போம் என்கிற இருமாப்போடு ட்விட்டரில் கருத்துக்களை பதிவு செய்து கொண்டிருந்தார் இன்றைக்கு வந்துவிட்டது சாவு பயத்தை இன்றைக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் இதுவரைக்கும் முழுமையான ஊரடங்கை பிறப்பிக்க மறுக்கிறார் காலேஜ் பார்க்கு ஸ்கூல் இதை மட்டும்தான் மூடியிருக்கிறார் மிகப்பெரிய மால்கள் எல்லாம் மூடலை அங்கே இருக்கக்கூடிய மேயர் சொல்கிறார் இது நீடித்தது என்று சொன்னால் இன்னும் சில தினங்களுக்கு கழித்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு படுக்கைகள் தேவைப்படும் வெண்டிலேட்டர்கள் தேவைப்படும் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் வெண்டிலேட்டர்கள் படுக்கைகள் நியூயார்க் மாகாணத்திற்கு மட்டும் தேவைப்படும் என்று சொல்கிறார் அப்ப எந்த அளவிற்கு ஆயிரம் மடங்கு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறதா அங்கே இருக்கக்கூடிய மேயர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மணி துளியிலும் இந்த அமெரிக்காவில் பரவக்கூடிய இந்த கொரோனாவினுடைய தாக்கம் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு மணிக்கும் ஆயிரம் நபர்கள் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்ப அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு அமெரிக்கா கொரோனாவினுடைய மையமாக மாறி இருக்கிறது அப்ப இன்றைக்கு அமெரிக்காவை மட்டுமல்ல இன்றைக்கு பிரிட்டனுடைய பிரதமருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரிட்டனுடைய இலவசருக்கு இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது இன்றைக்கு பிரதமருக்கு இருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவர் எவ்வளவு முன்னெச்சரிக்கையோடு இருந்திருப்பார் எவ்வளவு அடுக்குகளோடு இருந்திருப்பார் பாதுகாப்போடு இருந்திருப்பார் எவ்வளவு ஹைஜீனிக்காக வாழ்ந்திருப்பார் ஆனால் ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமருக்கே இன்றைக்கு தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்போ நாமெல்லாம் முழுமையாக இந்த ஊரடங்கை அமல்படுத்த வேண்டும் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த ஊரடங்கை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை இதை சரியான முறையில் மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உடனடியாக அரசு ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஒதுக்கப்பட்ட பாராளுமன்றம் புதுப்பிக்க போகிறேன் ராஜபாட்டையை உருவாக்க போகிறேன் பிரதமர் வீடு அலுவலகத்தை புதுமையாக்க போகிறேன் அதுக்கு இத்தனாயிரம் கோடி இதுக்கு இத்தனாயிரம் கோடி என்று ஒதுக்குவதை விட்டுவிட்டு ஒட்டுமொத்த பணத்தையும் கொரோனாவினுடைய செலவுக்காக மக்களுடைய நிவாரணத்திற்காக செலவு செய்ய தயாராக அமெரிக்கா பாடம் சைனா பாடம் சொல்கிறது நமக்கு இத்தாலி பாடம் சொல்கிறது படிப்பினையாக இருக்கிறது இப்போ முன்னெச்சரிக்கையாக இன்றைக்கு ஊரடங்கை சரியான வழியில் நாம் நடைமுறைப்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் அதற்கு ம மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான பொருளாதாரத்தை வாரி இறைத்தால் மட்டுமே நாம் இந்த கொரோனாவினுடைய கோர பிடியிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து நாம் போராடுவதற்கு வெறுமனே அரசால் மட்டும் இயலாது நீங்கள் மக்களையும் இணைக்க வேண்டும் அதற்கான ஆலோசனைகளை செய்யுங்கள் அது போன்ற ஒரு திட்டமிடுதலை கையில் எடுங்கள் அப்போத்தான் வல்லாதிக்க நாடுகள் வல்லரசு நாடுகளே இன்றைக்கு திணறி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இதை எதிர்த்து போராட முடியும் மக்கள் சக்தியோடு தான் இதை இணைந்து தான் போராட முடியும் அப்போ அது போன்ற ஒரு திட்டமிடுதலை உடனடியாக இனியும் நேரம் தாமதிக்காமல் அது போன்ற அறிவிப்புகளை செய்தால் மாத்திரம்தான் நாம் இந்த தேசத்தை காக்க முடியும் இல்லை என்று சொன்னால் இன்னும் நாட்கள் செல்ல செல்ல அது போன்ற ஒரு நிலை ஏற்படுமோ என்கின்ற அச்சம் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு காவல்துறையினருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது பல மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு பல நாடுகளிலே இறந்திருக்கிறார்கள் அப்போ அது போன்ற கவசங்கள் அது போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் நம்ம நாட்டில் இல்லை இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு அப்புறம் ரெண்டு வாரத்திற்கு அப்புறம் மருத்துவமனைகள் எல்லாம் நிரம்பி வழியும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ அதையெல்லாம் நாம் தற்காதுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் முறையான இந்த ஊரடங்கை கடைபிடிக்க வேண்டும் முறையான திட்டமிடுதலோடு இதை நாம் செயல்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் நாம் கடந்த காலங்களில் எப்படி மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவு வருகிற பொழுதெல்லாம் பல நாடுகள் திணறும் பொழுது இந்தியா மட்டும் நிமிர்ந்து நின்றதோ அதுபோல் இந்த நேரத்திலும் நாம் நிமிர்ந்து நிற்க முடியும் இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த பத்து நாட்களில் மட்டும் வேலை இழந்து நிற்கிறார்கள் முப்பத்தி லட்சம் மக்கள் இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் பத்து நாட்களில் வேலை இழந்து நிற்கிறார்கள் 
அந்த மாலையை மூடி மெக்டோனால்டை மூடணும் சொன்னால் இன்னும் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேலையிலிருந்து ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு அதாளவாதாளத்தில் சென்று வரக்கூடிய காலங்களில் ஜிடிபி எல்லாம் மைனஸில் போகும் என்று எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் இப்போ அதுபோன்ற ஒரு நிலை இந்தியாவிற்கு வராமல் நாம் தற்காக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் அவர்கள் ஊழல் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய அத்துணை பணத்துகளையும் சொத்து பத்துகளையும் தாரை வாருங்கள் மக்களுக்கு அள்ளி கொடுங்க மக்கள் பணத்தை மக்கள்கிட்ட கொடுங்க சாமியார்களுடைய பதுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய அத்துணை கருப்பு பணத்தையும் அத்துணை ஊழல் பணங்களையும் வெளியில் அள்ளி கொண்டு வந்து மக்களிடத்தில் அரசு கையில் கொடுங்க அரசை செய்ய விடுங்கள் அப்போ தான் நாம் இதிலிருந்து மீள முடியும் இன்றைக்கு உலக மக்க உலக நாடுகள் அனைவருக்கும் பொருளாதாரம் தேவைப்படுகிறது இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கும் தேவைப்படுகிறது அப்போ ஒவ்வொருவரும் இதில் பங்களிப்பு செய்தால்தான் நாம் இதிலிருந்து மீள முடியும் மீளுவோம்